ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് പുതിയൊരു റെസിപ്പി നോക്കാം എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു റൈസ് അല്ലേ മന്തി റൈസ് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് കുക്കറൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് വെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നോക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വേണം അത് വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം പിന്നെ മല്ലിയിലയും അതുപോലെ പുതിനയിലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം പെപ്പർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാഗി ക്യൂബ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ജീരകം ചതച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് വേണം ഇത് മഞ്ഞൾപൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചതാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇത് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു എല്ലാം മൂന്നെണ്ണം വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുരുമുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി ആവശ്യം പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഉണക്ക നാരങ്ങയും ഇനി ചിക്കൻ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിയും അതുപോലെ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് എല്ലാം വിട്ടുവിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാത്രം എടുക്കണം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നാവാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കത്തിയോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ചെറിയ ജീരകം ചതച്ച് വെച്ചത് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് കളർ ഫുഡ് കളർ ആണ് അത് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി മല്ലിയിലയും അതുപോലെ പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഈ ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ എന്ന് സാധാരണ ഇടാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതും ചേർക്കാം ഇനി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കണം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഈ ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവർ കംപ്ലീറ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് അടച്ചു വെച്ച് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം വൺ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച എണ്ണ മാത്രമല്ല ഈ ചിക്കൻ എന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളം കൂടിയുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെക്കാം അത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇത്രയും നേരം അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ലോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് അടുത്താവും ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇപ്പോഴേ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇത് വൺ കിലോഗ്രാം ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് അരിയൊന്ന് വാർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എല്ലാം മൂന്നെണ്ണം വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉണക്ക നാരങ്ങ കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് വിട്ടു വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മ
ഇനി അതിൽ നിന്ന് ആ ഉണക്ക നാരങ്ങയും അതുപോലെ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചോറ് വാർത്തെടുക്കാം ഇനി ദമ്മിടാം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുരുമുളക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇടാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവ് ആയതാണ് ഇനി റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കലക്കി വെച്ച മഞ്ഞൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഉണക്ക നാരങ്ങയും വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറോ ഏഴോ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാരറ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി ദമ്മിടാം അതിന് മുകളിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റൈസിന് ഒരു സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കനൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഓയില് വെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചാർക്കോൾ ആയാലും മതി ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കനലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലുള്ള നാരങ്ങയും മുളകും ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ആ നമ്മൾ ചേർത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ മന്തിയല്ല അത്യാവശ്യം സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയ